सकाल क्लस सेवेंटीन has a diameter of 8 feet per inch diametrical pitch and runs at um, 1120 revolution per minute and this drives the gear at speed of 544 revolutions per minute find the number of teeth on the gear and the theoretical center to center distance center to center distance theoretically koto hobe obviously amra jani center to center distance theoretical ja hoy practically eta same now hoyte pare karon gear gula onek shomoy base circle ta didn't damage chaite नम्बर divided by hoche uh, ye chilo ki bole etan nam dia chalo hmm. number of tooth divided by hoche small p to ke mona ache tale amader number of teeth hoche um, number of teeth amader dise hoche 17 ar uh, diameter pitch amader dise hoche 8 তাহলে 17 ডিভাইডেড বাই 8 একটু কত হবে আমার কাছে আমি जस्ट একটু ফ্র্যাকশনস গুলো লিখে রাখছি आंसर গুলোর মধ্যে আমাকে একটু আমাদের आंसर হেল্প করতে হবে 2.12 কত 2 2 16 8 2 16 হবে তাহলে 2. পয়েন্ট সামথিং হবে 2.1 বা 2.2 2.12 স্যার 2.12 স্যার 2.12 2.12 পয়েন্ট 2.12 এটা হচ্ছে ইঞ্চ তাহলে কি আছে p is equals to n ডিভাইডেড বাই d 2.125 এটা হচ্ছে পার ইঞ্চ কারণ আমরা টিপ ইন ইঞ্চ দেখতেছি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ডায়ামিটার ফর দা স্পারপিনিয়াম এটা আমরা এখান থেকে পেয়ে গেছি এরপরে আমাদেরকে বলতে দিচ্ছে হচ্ছে নাম্বার অফ টিথ অন দা গিয়ার বার করা হয়েছে এবং এখন আমাদের সেকেন্ড এটা হচ্ছে সরি আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে ডায়ামিটারটা পেয়েছি এখন আমাদের নাম্বার অফ টিথ অন দা গিয়ার গিয়ারের নাম্বার টিথটা আমাদেরকে 
বার করতে হবে এটা হচ্ছে একটা কাজ আর তারপরে আমাদের বার করতে হবে হচ্ছে থিওরিটিক্যাল সেন্টার টু সেন্টার ডিসটেন্স এখন থিওরিটিক্যাল সেন্টার টু সেন্টার ডিসটেন্সটা একটু ইজি টু থিংক অফ সেন্টার সেন্টার ডিসটেন্স হবে হচ্ছে এরকম ধরো পিনিয়ন হলে ছোট হবে আর গিয়ার হলে ইউজুয়ালি বড় হবে সেন্টার টু সেন্টার ডিসটেন্স হবে তুমি যদি এটা ডায়মিটার জানো যেটা আমরা এটা বার করলাম আর এটা ডায়মিটার কোনো ভাবে জানো তাহলে এটা সেন্টার টু সেন্টার ডিসটেন্স হবে কি ডায়মিটার 1 অথবা ডায়মিটার অফ পিনিয়ন প্লাস ডায়মিটার অফ গিয়ার ডিভাইডেড বাই মানে রেডিয়াস দুটো রেডিয়াস অ্যাড করে দিলেই হয়ে যায় তো সেন্টার সেন্টার ডিসটেন্স এই ক্ষেত্রে বার করাটা কম্পারেটিভলি ইজি একটা জিনিস আমরা জানি সেটা হচ্ছে বড় গিয়ার স্লো ঘুরে এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল করবা সবসময় আমরা একটা গিয়ার ক্লাসের মধ্যে বলে আসছিলাম যে ছোট গিয়ার একটা রোটেশন দিলে বড় গিয়ার স্লাইট অ্যামাউন্ট অফ রোটেশন দেবে তাহলে বড় গিয়ার হচ্ছে কম্পারেটিভলি স্লোয়ার ঘুরে কম্পেয়ার টু ছোট গিয়ার এই জিনিসটা তোমরাও ক্লাসের মধ্যে ইয়ে করছিলাম তাহলে আমাদের একটা ইকুয়েশন ছিল যেটা আমরা হচ্ছে রিফ্রেশ করে লিখতে পারি যে ডায়ামিটার অফ আ গিয়ার অথবা পিনিয়ন ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য স্পিড অ্যাঙ্গুলার স্পিড ডায়ামিটার অফ আ গিয়ার ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যাঙ্গুলার স্পিড যদি ডায়ামিটার বড় হয় স্পিড কম হবে যদি স্পিড বড় স্পিড বেশি হয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে হচ্ছে এটা ডায়ামিটার হচ্ছে ছোট তো ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য স্পিড যদি হয় তখন আমরা এখান থেকে একটা খুব ইজি একটা ইকুয়েশন লিখে যেতে পারি সেটা হচ্ছে ডায়ামিটার অফ আ গিয়ার ডিভাইডেড বাই ডায়ামিটার অফ অপিনিয়ন ইকুয়াল টু ওমেগা অফ দ্য পিনিয়ন আর ওমেগা অফ দ্য গিয়ার এটা খুব ইজিলি লেখা যায় কারণ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল যেহেতু এখান থেকে আমরা ওমেগা পি আমাদের বলে দিছে হচ্ছে টুয়েলভ হান্ড্রেড সরি ইলেভেন হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি ইলেভেন হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই ওমেগা গিয়ার আমাদের বলে দিছে হচ্ছে ফাইভ ফর্টি ফোর আর ডায়মিটার অফ পিনিয়ন আমরা বার করলাম হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ তাহলে ডায়মিটার অফ গিয়ার কত হবে ওয়ান ওয়ান টু জিরো ডিভাইডেড বাই ফাইভ ফর্টি ফোর ইন্টু টু পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ সেটা কথা হবে আমাকে একটু বলো তো আমি একটু কথা লিখেছি ওয়ান ওয়ান টু জিরো ডিভাইডেড বাই ফাইভ ফোর ফোর মাল্টিপ্লাইড বাই টু পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ কথা হবে এটা কারো কাছে ক্যালকুলেটর আছে না একদম তোমাকে রিপ্লাই দিল তাহলে আমরা এটা ডায়মিটার পেলাম হচ্ছে এটা ডায়মিটার পেলাম আমরা টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি হচ্ছে ইঞ্চ তাহলে আমাদের সেন্টার টু সেন্টার ডিসটেন্স কি হবে ফোর পয়েন্ট থ্রি এইট প্লাস টু পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ডিভাইডেড বাই টু এটা কত হবে ডায়মিটারিকে <laughs> জন্য পসিবল হবে না আমরা ধরতে পারি মতো আছে হচ্ছে নাম্বার অফ পিচ 35 পিচ তো এখান থেকে আমরা হচ্ছে ওই বেসিক যে কিছু ইকুয়েশনস গুলো আমাদের ছিল 
যেটা তোমার হচ্ছে দাঁড়াও আমি তোমাদেরকে আবার কম্পিউটার স্ক্রিন শট দিই এই যে কিছু বেসিক ইকুয়েশন যেগুলো ছিল আমাদের গিয়ার রেশিওর ইকুয়েশন গুলো ছিল তারপরে তোমার এই যে ডায়মেট্রিক পিচ তারপরে অ্যাডেন্ডাম ডিডেন্ডাম এগুলো আসছে অ্যাডেন্ডাম ডিডেন্ডাম তারপরে সেন্টার সেন্টার রেশিও তারপরে সার্কুলার পিচ এগুলা নিয়ে হতে ছিল যে ডায়মেট্রিক পিচ না বাট পিডিওর বাই পিচ টাইপ এগুলা জাস্ট এই ইকুয়েশন গুলো এই ইকুয়েশন গুলো তোমাদের হাতে থাকলে অবশ্যই এই ম্যাথটা করা খুব একটা বেশি ডিফিকাল্ট হবে না এখানে আমরা ডিরাইভ করছি হচ্ছে শুধু একটা ইকুয়েশনই যে ডায়মিটারের সাথে স্পিডের রেশিওটা ডায়মিটারের সাথে স্পিডের যে এটা ইনভার্স প্রপোর্শনালটা ওটাই আমরা হচ্ছে ডিরাইভ করছি তো ইন এনি কেস আমরা এখন এটা বোঝা নাই এমন কেউ আসো এটা জাস্ট হচ্ছে তোমাদের যে ফর্মুলাটা যদি হাতের কাছে থাকে তোমরা জাস্ট সিম্পলি ফর্মুলার মধ্যে প্লাগ ইন করে বার করে ফেলতে পারবা এটা এটা এখানে আমাদের জাস্ট ক্লুটা হচ্ছে সেন্টার টু সেন্টার ডিসটেন্সটা সেন্টার টু সেন্টার ডিসটেন্স যদি থাকে তাহলে তোমার রেডিয়াসটাকে তুমি হচ্ছে ইয়ে করতে পারবা ইজিলি দুইটা রেডিয়াস বা ডায়মিটার জেনে গেলে রেডিয়াস টু রেডিয়াস অ্যাড করে দিতে পারবা বা ডায়মিটার টু ডায়মিটার অ্যাড করে ডিভাইডেড বাই টু করে দিতে পারবা দ্যাট শুড ডু ইট কারো আর কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে তোমার ফিল্ডটা অনেকটা ডমিনেট করে হচ্ছে এজিএমএ আমেরিকান গিয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশন এবং তার জন্য ওদের ইয়েগুলা ইনশান ইয়েগুলা তোমার হচ্ছে ফিট এগুলা হচ্ছে খুব বেশি ইউজ করা হয় তো এটা কিছু ডায়মেট্রিক ইয়েগুলো পাবা এসআই ইউনিটের ভিতরে পাবা কিন্তু ইটস নট দ্যাট পপুলার ইটস নট দ্যাট পপুলার এনিওয়ে তো আমরা এখন আসতেছি হচ্ছে একটা ওই এসআই ইউনিটেরই একটা ম্যাথে এসআই ইউনিটের ম্যাথের মধ্যে ডায়মেট্রিক্যাল পিচ দেওয়া হয় না জাস্ট ডায়মেট্রিক্যাল পিচেরই কাইন্ড অফ একটা ভ্যারিয়েশন দেওয়া হয় যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে পিচ মডিউল এটা হচ্ছে পিচ মডিউল আমরা আমাদের ক্লাস লেকচারে যদি যাই ক্লাস লেকচারে গেলে দেখব হচ্ছে ডায়মেট্রিক্যালিভার <laughs> মানে হচ্ছে কি ওমেগা অব দা পিনিয়ন ডিভাইডেড বাই ওমেগা অব দা গিয়ার এটা দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে ফোর দেখো ভেলোসিটি রেশিও ফোর আচ্ছা আমাকে বলো তো আমি ফোর দেখে কেমনে বুঝলাম এটা ওমেগা অফ পিনিয়ন আর ওমেগা ডিভাইডেড বাই ওমেগা অফ গিয়ার এটা কেন আমি বললাম না ওমেগা অফ গিয়ার ডিভাইডেড বাই ওমেগা অফ পিনিয়ন এটা তুমি सिंपली দেখে বলতে পারবে যে এটা পিনিয়নের স্পিডটা বেশি হবে স্যার হ্যাঁ পিনিয়নের স্পিড বেশি হবে যদি তোমার ভেলোসিটি রেশিও থাকে হচ্ছে 0. সামথিং মানে 0.25 যদি থাকে আমাকে যদি 0.25 দিয়ে দিত এটা ভেলোসিটি রেশিওটা তাহলে আমি লিখতাম হচ্ছে ওমেগা অফ গিয়ার ডিভাইডেড বাই ওমেগা অফ পিনিয়ন ইজ ইকুয়াল টু 0.25 কারণ পিনিয়নের স্পিড যেহেতু স্মলার হবে পিনিয়ন অবভিয়াসলি পিনিয়নটা তো সবচেয়ে ফাস্টার হবে তো ফাস্টার হলে তাহলে এটা সামথিং লাইক আগে এক্সপেরিমেন্টে যেটা ছিল এটা ছিল হচ্ছে ম্যাথে যেটা ছিল 1120 এটা ছিল 544 তাহলে डेफिनेटলি 0. এর সামথিং নিচে আসবে বাট আমার যদি ভেলোসিটি রেশিও 
integer plus or one or plus thake tale definitely it omega of pinion divided by omega of pi hobe so just to ekটু these are ki bolbo tricks jeta theke tumke bujhe nite man number theke tumi bujhe nite parba hocche kon information gula ki tale amader ke ekhane diye dise hocche pinion er kit np np diye diye ache hocche 16 np dise 16 Pinion area. This is. I'm going to talk about to find the number of teeth of gear and theoretical center to center distance. So number of teeth of gear. It's the same thing, uh, but uh, in a SI unit. Find the number of teeth in the gear. So let N G go to our center to center distance. Sheta, I'm going to do this. It should be quite easy. So let I'm going to. Our the class in which one day that was chilo. This. Velocity ratio, N P by N G is equals to. So our what's the our velocity ratio? So our we simply we formula that we are going to utilize. So our ratio that we give is our that we are not going to divide. So our that we are not going to divide. So our that we are not going to divide. So our that we are not going to divide. So our that we are not going to divide. So our that we are not going to divide. So our that we are not going to divide. कारण रिवर्स हमारे वही फॉर्मूला क्या होता है N P डिवाइडेड बाय N G इज इक्वल्स टू ओमेगा G डिवाइडेड बाय ओमेगा P हमारे जो तो ओमेगा P बाय ओमेगा G दवा हम लोग ऐटा के फ्लिप करें कुछ तो हमारे पिनियन है तीन शंका दवा आता है पिनियन है तीन शंका होती है शोलो मतलब शोलो इनटू चार करता है शोलो चार ह है ना? Sixteen to four, sixty four होगा तो। और एक रकम भावे मॉड्यूल होते हैं जस्ट टू टर्निवर्स मॉड्यूल इज इक्वल्स टू होते हैं तुम्हारे डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ जस्ट डायमीटर फीचर उल्टा। तो ये खाने आमदर मॉड्यूल दवा से होते हैं कतो मॉड्यूल दवा से होते हैं छोए। दिस इज सिक्स नंबर ऑफ टीथ आमर पे� Sixty-four. ताहले अमर sixty-four into six कर बो। एक तरह तो अमर हेल्प लगे sixty-four into six का तो। तीन सौ चौरासी। अच्छा तीन सौ चौरासी। Three eight four millimeter। अम्म तो इकहने अमादेर तीन सौ चौरासी होते हैं अमार diameter of the gear। इतना होता है millimeter of gear। अमादेर center to center distance power जो ना आठ तक निश्चित लगे शेता होता है diameter of the Pinion. Pinion is the number of teeth that we have. Pinion is the number of teeth that we have. The formula is the same. The formula is the same. The module is equal to the diameter of the pinion. The diameter of the gear is the same. Gear is the diameter of the N of pinion. N of pinion is 16. It is 16. 16 is 96. Yeah, 96 people. 100. Yes, sir. So, our center to center distance, how about 384 plus 96 divided by 2. How much? 24 plus 96 divided by 2. 240 मिलीमीटर। तो ये दो टा मैथ होता है एक टा टा कंप्लीमेंट्री, एक टा होता है डायमीट्रिकल पिच दवा, एक टा होता है मॉड्यूल दवा। मॉड्यूल और डायमीट्रिकल पिच होता है एक टा टा रिवर्स बेसिकली। तो इन केस तुम्हार ऐसा यूनिटर कोनो मैथ लग रहे, तो तो हम ऑलवेज क्या लग रहे हैं तुम्हारे � कंबाइ कैलकुलेट करा किंतु एक ता मेथड चिलो मॉड्यूल दियो एक ही रकम भावे तो हमारे को एक ता कन्वर्ट करे फिल्टर भावे कारण इट्स ऑलमोस्ट द सेम वैल्यू एक ता जस्ट इन इन रिवर्स अवस्थ है ऐसा सो मॉड्यूल दिलो ना कि डायमेट्रिकल पीस दिलो इट सिंपली डजन मैटर तो हम एक ता के एक ता एक ता � ए फॉर्मूला में तो जस्ट होते हैं 
ইনপুট করে তোমরা আনসারটা খুব ইজিলি এখান থেকে পেয়ে যাবা এটা অলমোস্ট এটা হচ্ছে অনেকটা ফাউ ফাউ মার্ক দিয়ে দেওয়া টাইপের আর কি মার্কস দেওয়া তাই জন্য এটা তোমার এগুলো হচ্ছে খুব ইজি এটা তোমার কোন জিনিসের সেকশন এ কোয়েশ্চেনের এ টাইপের থাকবে শুরু থেকে তারপরে ধরো বি তে একটু বড় টাইপের ইয়ে থাকবে যদি তোমাদের ম্যাথ আসে সো দিস আর কম্প্যারেটিভলি ইজিয়ার এইগুলোর মধ্যে থেকে স্লাইটলি ডিফিকাল্ট একটা ম্যাথ হচ্ছে এই কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 সো লেটস সি এটার মেথডটা অলমোস্ট ভেরি সিমিলার কিন্তু এটার ইয়েটা ফর্মুলা ইউজেজ এবং জিনিসপত্র আইডিয়াগুলো একটু কম্প্যারেটিভলি কষ্ট করে um 21 tooth spar pinion gear uh, mates with a 28 tooth gear so the smaller gear to 21 or uh, larger to 28 so i mean it's going to be it's a common number of teeth which is 21 or it are number of teeth which is 28 um gear it are diametrical pitch amader bole dise hocche capital p amader bole dise hocche ei system e um 3 teeth per inch থাকতে হবে কম্পাস দিয়ে একটু বেটার করে তোমার ইয়েটা করতে হবে তো দিজ আর মানে এটা হচ্ছে জাস্ট একটা মার্কস নেভার আর কি ইয়ে শুড বি কোয়াইট ইজি স্যার এখানে কি গিয়ার ড্রয়িং থাকবে গিয়ার ড্রয়িংটা মানে ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং বলতে কম্পাস দিয়ে অবশ্যই করবা আর তোমার হচ্ছে চেষ্টা করবা হচ্ছে যতটুকু স্মুথ করা ততটুকু বাট ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং তোমাদের হবে না মানে তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং তো তোমরা করছো ডেফিনেটলি ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং যেটা আমরা বলতে বুঝি যেমন হচ্ছে অনেকটা এই টাইপের ড্রয়িং মানে তোমাদের এখানে আমি যে ড্রয়িংটা বই থেকে দিছিলাম এই টাইপের ড্রয়িং তোমাদের রাখতে হবে না এই যে এই টাইপের কোনো ড্রয়িং তোমাদের রাখতে হবে না নট নেসেসারি ফর কারণ এগুলো কম্পারেটিভলি অনেক ডিফিকাল্ট যেমন ধরো এখানে ফিলেট করা হচ্ছে এই জায়গাটা তোমরা বলছো কার্ভ ইনভলিউটার জন্য কার্ভ করা হচ্ছে আবার এই জায়গাটা ফেস ফিট দেওয়া হচ্ছে এত কমপ্লেক্স কোনো কিছু যাওয়া লাগবে না something like this eta jemon ta hate drawing koran pesha e something like this mushi saman just bujhe gele jate hobe oi jono bane eta niye eto ghabrano kono kichu nei anyway to amra ekhane ei jinish ta pelam to ekhane khel kore dekho ekhane amader chaacche hocche ki fine and tabulate the result addendum ki addendum koto hobe dedendum koto hobe clearance koto hobe circular pitch ta tar koto tooth thickness koto base circle diameters koto thik ache তোমার এগুলাই হচ্ছে আর বেস পিচ লেন্থ অফ আর্ক অ্যাপ্রোচ এটা আমরা এই যে জিনিসটা দরকার নেই লেন্থ অফ আর্ক আর্ক অফ অ্যাপ্রোচ এটা হচ্ছে ইনভলিউ প্রোফাইল এর ক্যালকুলেশন এর দরকার সো দিস আর নট দ্যাট মাচ নেসেসারি এগুলা তোমরা एग्जाम এর মধ্যে থাকবে না সো এন্ড দ্য বেস পিচ বেস পিচ পর্যন্ত আমাদের পড়ানো হয়েছিল বেস সার্কেল ডায়ামিটার এন্ড বেস পিচ তো এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার এখানে কিছু কিছু ফর্মুলা আমি অলরেডি তোমাদের ইয়ার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি যেমন এখানে তোমরা পাবা ও তোমাদের ওই ডায়মেট্রিক্যাল ফর্মুলা এটা হচ্ছে লব গিয়ারিং থেকে যেটা আসছে ও2 বাই পি ও2 পি এটা রেডিয়াস আর ও1 পি এটা এটা রেডিয়াস সো ডায়মিটার কি जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई টপ এন্ড বটম বাই 2 তো ওইজন্য একটু আগে যে এটা আসছে এটা এখান থেকে আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমার ওই ফর্মুলা দেখো এডেন্ডাম ইজ এ এডেন্ডাম হচ্ছে 1 ডিভাইডেড বাই ডায়মেট্রিক্যাল পিচ ডায়মেটিক্যাল পিচ হচ্ছে এন ডিভাইডেড বাই নাম্বার পিচ ডিভাইডেড বাই পিচ ডায় টোটাল পিচ ডায় এটা ডিরেন্ট নাম হচ্ছে 1.25 ডিভাইডেড বাই পি এটা আমরা বলছিলাম কেন তাহলে ক্লিয়ারেন্স হবে হচ্ছে 0.25 ডিভাইডেড বাই পি অথবা যদি এন এর নাম আর ডিরেন্ট নাম জানো তাহলে দুটোকে মাইনাস করে দিলে যা হবে সেটাই হচ্ছে তোমার ক্লিয়ারেন্স সো রিগার্ডলেস তুমি যেভাবে বাই করো ঠিক আছে সার্কুলার পিচ হচ্ছে সারকামফারেন্স ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ পি তো এই ফর্মুলাগুলো তোমাদের অলরেডি সব দেওয়াই আছে একটার পর একটা 
তো এখান থেকে একটার পর একটা ইয়ে করবা প্রেসার অ্যাঙ্গেলেরও ইয়ে তোমার ডিটেইলস গুলো আমরা হচ্ছে ক্যালকুলেট যখন করেছিলাম আমরা তোমাদের আমি ওখানে ইয়ে করেছিলাম বাট এখানে আর একটু হচ্ছে এক্সটেন্ড করে দেবে তাহলে অ্যাডেন্ডাম ছিল হচ্ছে a is equals to excuse me a is equals to 1 divided by p এটা ছিল আমাদের এখানে ডায়ামিটিক্যাল পিচ হচ্ছে 3 অলরেডি আমাদের ক্যালকুলেট করার কোনো দরকার নেই তাহলে 1 divided by 3 is डेफिनेटলি 0.33 फर्मुलर मध्य बसाय बसाय कत np হচ্ছে 21 ডিভাইডেড বাই আমার ডায়ামিটার পিচ হচ্ছে 3 তাহলে এটা খুব ইজিলি আসছে হচ্ছে 7 তো এখন আমাদের আমরা পিচ সার্কেল এর পেয়ে গেছি এন্ড পিচ সার্কেল আর পিচ সার্কেল এর মাঝখানে একটা অ্যাঙ্গেল করে থাকতে হচ্ছে 20 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকতে হচ্ছে তোমার এই যে পিচ সার্কেল এবং পিচ সার্কেল সাথে 20 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে ইয়া থাকে অন আ ট্যাঞ্জেন্ট প্রেসার অ্যাঙ্গেল ইজ অন আ ট্যাঞ্জেন্ট এটা মানে হচ্ছে সিম্পলিফাইড ফর্মটা হচ্ছে তুমি যদি বেস সার্কেলটা চাও পিচ সার্কেলটা তো এখানে আসে এই যে এখানে পিচ সার্কেল আচ্ছা আমি লেট মি ড্র আ পিকচার মানে কি কোন শেপ ट 
बेसक उटा अच्छा दूर स्मॉल ड्रॉपली हो जाना ये दिस इज हॉरेबल सॉरी बेसक अच्छा पिच सर्कल पिच सर्कल कांटेक्ट सर्कल बेस सर्कल बेस सर्कल एक टेंजेंट के साथ ही कनेक्टेड सर्कल ये वाला तो हमने पूछ लाम ये एंगल टा होता है ट्वेंटी डिग्री तो लाम रा हमारे ये एंगल ये फॉर्मूला टा होता है जे तुम्हारे जे डायमीटर टा पापा कारण ये भाभी को डायमीटर के साथ कनेक्टेड थे नाइंटी � पिच सर्कल जे पिच सर्कल जे ये टा ताले डायमीटर टा तो मुने क्षेत्र जो जी हमरा डीजी एर बेस सर्कल लगा के तो चाहिए ताले शेटा हो भी होते हैं दिस शुड बी डायमीटर ऑफ़ द पिच सर्कल 9.33 इनटू कॉस ऑफ़ द एंगल गिवन प्रेशर एंगल कॉस ऑफ़ 20 इधर तो बार करो तो 9.33 इनटू कॉस 20 नाइन पॉइंट थ्री थ्री कॉस्ट ट्वेंटी कॉपर है एट पॉइंट सेवेन सिक्स सेवेन एट पॉइंट एट पॉइंट सेवेन सिक्स सेवेन इटा हाँ पे इंच ठीक है सर एक ही रोकों भावे इटा जो दिया हमरा पिनियन करते चाहिए पिनियन बेस करते चाहिए तो हले आमादेर सिंपली इटा हो जाते हैं सेवेन कॉस्ट ट्वेंटी सेवेन कॉस्ट ट्वेंटी कौन था अबे? सिक्स पॉइंट फाइव सेवेन सेवेन एच हाँ हाँ ठीक है सर चले सिक्स पॉइंट फाइव सेवेन सेवेन एच सिक्स पॉइंट फाइव एट इंच तो ये रहा अच्छा हमारे कैलकुलेशन ये गुला कंपैटिबली मच इजीर को हमारे जस्ट अच्छा ये एंगल गुला ये ये मच कहना जो एंगल चिलो डायमेट्रिकल पीच डिवेड एक तरफ पीछे वाला एक तरफ पीछे सॉरी सेकंड फ्रेंचल पीछ डिवाइडेड बाय टू तो सेकंड फ्रेंचल पीछ होते हैं दरअसल तो हमारे सामने देखा ही इस तरफ होते हैं मोन मोन तक भी आएगा नहीं हमें तो डिस्कस कर सकते हैं ये देखो सर्कुलर पीछ होते हैं एकांत थे के एक पोज़न तो होते हैं सर्कुलर पीछ हमारे एकांत थे के एक प सागर पिच होच्छ पाई डिवाइडेड बाय होच्छ डायमीटर का पिच ये तो हमरा क्लास में मुझे ए डिवाइडेशन तक पूछ लाम ताले तुम्हारे डायमीटर का पिच जेट आसे होच्छ थ्री ताले सर्कुलर पिच हो भी होच्छ पाई डिवाइडेड बाय थ्री जेट हमरा बार पूछ लाम शेटा व्हाट वाज दैट हमरा बार पूछ लाम मनो है वन पॉइ 1.05, 1.05. तो लेटर डिवाइडेड बाय टू करें दिले तो हमारे थिकनेस चला गया। 1.05 डिवाइडेड बाय टू को लगा तो है 0.5251 इरुंगी शट्टा, 52 बाय 51 इरुंगी शट्टा हुए। है ना? तो ये टाइप चाहे हमारे टू थिकनेस, टू थिकनेस इसे कॉस्ट टू सर्कुलर पिच चला चला 1.05 डिवाइडेड बाय टू फर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मुलर्मु
আর একটা আছে হচ্ছে এখানে তো The shaft A in the figure, which is shaft A in the figure, rotates at 600 revolution per minute. Our shaft A is 600 uh, revolution uh, per minute. Um, in the direction shown, what direction will you say? shaft, um, find the speed and the direction of rotation at of shaft D. Uh, D air, what uh, D etc. The eta camera bullam eta camera first class a for silamuce gear first class person. This is called a gear train. Mona sir, if I'm a gear train, I'm a gear train value bar code e. The lot of number of driven gear divided by number of um driver gear. So I mean, it a jet a course alum, shadow set of upper the watch at 20, tarpore watch at 40, tarpore 8. For a seventeen, our education twenty, our final to sixty. So, like, connect for other the number of um, driver ta conta almost way twenty teacher as a set out a number of that was a driver. It almost way shawaki drive for the settle twenty that is multiplied by our conta driver almost way number beta driver now at a driven can I go to be drive for the center but um, agent. Eta, this is a driver. Tana, tala eta multiplied by hobby hoche eight. Because tarpore this one seventeen teeth. Eta kaoke a drive korte varte. Tana kijo drive korte sa bar agent this person. Tala but this gear. Tala multiplied by again twenty. Tala amader joto kota driver ashe shete shob kota upore cholebe sir. And driven ekhi rokom bhabe. Eta hoche forty hoche driven chilo amar multiplied by um. Driven hoche amar is 17 touch driven. Okay, so multiplied by our final amar is 60 touch. Ita kya? It also driven. That is 60. That is agent should record the 20 into 8 into 20 divided by 40 into 17 into 60. Ita kato ashe amar. Year value ta kato ashe. Sir, point zero seven eight. Okay, zero point um, zero seven eight. Zero point uh, zero seven eight. Hotche, amar uh, year value dashe, year value dashe. And year value ta jan le, amader shobchhe shubida hotche. First year ebang last year er information amra peja bo. Mane, um, jekon ekta jan le, amra arte information peja bo. So, um, just amra first year er je rotation speed, uta shabde the e multiply kordi, amra last year er rotation speed ta peja bo. Eta hi hotche, uh, yeta. So, uh, our first gear rotation speed over here. That means what? If I need to say gear of A rotates, n A multiplied by E is equals to what? Say it again. N D. And last gear. D. That means last gear rotation speed. That means what? I mean, what? Preliminary. J gear train start. Of course. That means what? I put. I'm. 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 Let's uh, NA 468. 468. 468. Sir, year value 0 0.078. Yeah, 0 0.0 na. 0 0.78 will ask. So, uh, 46.8 of it. Sir, 47.05. 
দেখো এখানে কিছু বলি নাই আমি বলছি হচ্ছে ফাইন দ্য স্পিড এন্ড ডিরেকশন ধরো আমি তোমাকে বললাম হচ্ছে ড্রাইভার শেফ্ট ইস দিস ওয়ান ড্রাইভার ঠিক আছে আর আমি তোমাকে বললাম direction uh, find the speed and direction of rotation of the output shaft final shaft na bole ami output shaft bollam karon obosshoi assume kore nibo amra je output shaft hocche eta karon output shaft jodi eta na hoy tale ami baki shaft keno rakhi but baki gear keno rakhte chhi amar to kono dorkar nai obosshoi output shaft eta hote pare kintu ekhon issue hote pare je dui ta output hote thakte pare ami jodi tomader bole dei je output is c and d bujhte pachho ami ki bolte chhi তাহলে একটা ড্রাইভার দুইটা আউটপুট দিতে এটা অস্বাভাবিক কোনো কিছু নয় যে একটা শেফ দুইটা শেফকে আউটপুট দিতেছে দুইটা শেফকে তোমার হচ্ছে ড্রাইভ করতেছে নট ইম্পসিবল এবং দুইটা ড্রাইভার শেফটি তোমার হচ্ছে আমার কোনো কাজে লাগতেছে তো দুইটা আমার আউটপুট আছে তো তুমি এই যে ই দিয়ে ই বার করে তুমি কিন্তু ফাইনালটার জাস্ট হচ্ছে স্পিড পাবা এটার স্পিড তুমি কীভাবে পাবা এটার স্পিড আবার জাস্ট আগের ইয়েতে চলে যাবা ওই যেমন হচ্ছে এন তারপরে So this can be a couple of tricks. If you have a gear train, you have to have an output of the gear train. If you have a first gear, you have to have an output of the gear train. And you have to calculate it. So you will have to be a bit tricky. If you have to calculate it, you will have to be a bit tricky. So this is the same thing. So this is the same thing. So this is the same thing. This is the same thing. non-complex uh, part that the gear design net right there basically it's just get a terminologies near I'm on there what's a interest you know a genius a problems gula near the magic are going to questions us so far these are quite easy problems that are near tomorrow which a money complexity quarter could difficult uh, but China AJ it a pretty trick school on other but otherwise to me to the ফর্মুলা গুলো তোমার হাতের কাছে থাকে উইচ শুড বি প্রেজেন্ট কারণ তোমরা বইগুলোই অনেকটা পরীক্ষা দিচ্ছ তো তোমাদের জাস্ট ফর্মুলার মধ্যে প্লাগ করে বার করাটা খুব একটা বেশি ডিফিকাল্ট কোনো কিছু হবে না এটা নিয়ে কারো কোনো क्वेश्चन আছে না স্যার ওকে গ্রেট তো আমরা তাহলে হচ্ছে এই যে এটা আছে ওভার করতেছি এখন আমরা স্লাইড নিয়ে কমপ্লেক্স হ্যাঁ বলো ফাইভ নাম্বারটা সিক্স নাম্বারটা কি আসলে কোন ডিরেকশনে রোটেট করা যায় এটা একটু যদি বলতে বুঝিনি গিয়ার ফাইভ আর গিয়ার সিক্স এর মাঝে মানে যেটা একটা একটা কোয়াজ বলে একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ করবে তোমার ধরো হচ্ছে এটা যদি সামথিং লাইক দিস ইফ ফাইভ নাম্বারটা সিক্স নাম্বার কে নাকি মানে বলতে হচ্ছে এইটা এটাকে নাকি এইটা এটাকে কোনটাকে মানে ইফ দিস ইজ ওয়ান স্যার উপরে শেফটের সাথে হ্যাঁ ওটা ওয়ান আর টু এর মধ্যে কিভাবে হবে এটা বলতে চাচ্ছ হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে ওয়ান যদি এরকম করে ঘুরে তাহলে এটা দেওয়া আছে তোমার হচ্ছে 60 ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি তাহলে এটা তোমার হচ্ছে ঘুরবে এই অ্যাঙ্গেলে এটা যদি তোমার হচ্ছে ক্লকওয়াইজ ঘুরে 
এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হবে তোমার দিক থেকে ক্লকওয়াইজ ফেস করলে ক্লকওয়াইজ হলে এটা করবে হচ্ছে তোমার দিক থেকে ফেস করলে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হবে ঠিক আছে জাস্ট ফেস করবা ফেস করে তুমি যদি দেখবা হচ্ছে তোমার দিক থেকে ক্লকওয়াইজ একটা করে তোমার দিক থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হচ্ছে আরেকটা করবে ঠিক আছে জি স্যার একটু ফেস করার চেষ্টা করবা দিয়ে আছে তারপরে হয়ে যাবে এনিওয়ে আম ইয়া তো আমরা তাহলে আরেকটু কমপ্লেক্স প্রবলেমের মধ্যে যাচ্ছি এই প্রবলেমগুলো যদি তোমাদের কাছে ইজি হয় এগুলো এগুলো আর আমার দরকার নাই আচ্ছা তাহলে আমাদের আরো দুইটা ম্যাথ আছে দ্যাট ইজ বেসড অন ওই যে কমপ্লেক্স যে ইস্যুজগুলো আছে সেটার উপরে যেখানে ওই কন্টাক্ট স্ট্রেস তারপরে তোমার বেন্ডিং স্ট্রেস এই যে যে দুটো মেইন স্ট্রেস ছিল আমাদের আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা পড়ছিলাম ছিল বিয়ারিং এর যে কমপ্লেক্স ম্যাথ গুলো ছিল সেখানে তোমার হচ্ছে ফর্মুলা জানলে তুমি পারবা ফর্মুলা গুলো ইন্টুইটিভ না ওরম ভাবে যেমন অ্যাডেড নাম ডিডেড নাম এগুলো হচ্ছে মোটামুটি বোঝা যায় যে অ্যাডেড নাম কোনটা ডিডেড নাম কোনটা তারপরে ডিডেড নাম এমন অ্যাডেড নাম বাদ করে এগুলো ইন্টুইটিভ বাট এখানকার ফর্মুলা গুলো অতটা ইন্টুইটিভ না তো আমাদেরকে এখন এখানে আসতে হবে হচ্ছে স্টিল স্পার পিনিয়ন হ্যাজ এ মডিউল মডিউল বলে দেওয়া হয়েছে মডিউল কত 1.25 আর নাম্বার অফ ফিট বলে দাও তো হচ্ছে 18 ফিট ইজ 18 কাট তাহলে অন টু দা 20 ডিগ্রি ফুল ডেপথ সিস্টেম তার মানে হচ্ছে এই এটা গিয়ারটা ডিজাইন ইজ ক্রিয়েটেড বাই কাটিং তাহলে কাট তাহলে একটা জিনিস গেস করো তো কোন কোন প্রসেস দ্বারা আমরা গিয়ারকে ডেভেলপ করি আমরা সবচেয়ে বেস্ট প্রসেস যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে হবিং কিন্তু এটা হবিং বলেন কাট তোমার পিতগুলোকে কেটে কেটে মানে কাটা হয়েছে তাহলে আমাদের কাছে দুইটা প্রসেস আছে অনলি দ্যাট ক্যান দ্যাট ক্যান ডু দ্যাট দ্যাট ফর আজ আই ক্যান রিমেম্বার একটা হচ্ছে শেপিং একটা হচ্ছে মিলিং শেপিং আর মিলিং করে মানে টার্নিং কি করে টার্নিং হচ্ছে থ্রেডিং প্রসেস ক্রিয়েট করতে পারে টার্নিংটা হচ্ছে তোমার ফুল একটা সিলিন্ডার মানে হচ্ছে চারিপাশ ধরে কাটা শুরু করে তাই না শেপিংটা হচ্ছে তুমি যদি একটা সার্কুলার জব পিস তুমি যদি ফিট করো তাহলে কি হবে উপর থেকে জাস্ট সিম্পলি সে কাট করতে থাকবে করতে করতে যতটুকু ডেপ তুমি দিতে চাও ততটুকু সে ডেপ দিয়ে ছেড়ে দেবে ইট ওন্ট বি অ্যান ইনভলিভ প্রোফাইল কিন্তু তোমার ওই অতটুকু ডেপ দিয়ে সে ছেড়ে দেবে বা চাইলে তুমি হচ্ছে ওই অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল করে কাটা কাটিং টুলটাকে অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল করে কাইন্ড অফ লাইক ইনভলিউড তুমি করার চেষ্টা করতে পারো শেপিং ইজ কোয়াইট ডিফিকাল্ট এইসব জিনিস করার জন্য সবচেয়ে ভার্সেটাইল আমাদের যে মেশিনিং প্রসেস যেটা এই টাইপের কাটিং প্রসেসের মধ্যে ডেভেলপ করতে হয় সেটা অবশ্যই হচ্ছে মিলিং তুমি যদি স্পেশালি তুমি ভার্টিক্যাল মিলিং বা ইউনিভার্সাল মিলিং মেশিন নিয়ে আসো তাহলে তুমি হচ্ছে গিয়ার প্রোফাইলিং তুমি খুব ইজিলি করতে পারবা তো টিপিক্যালি যদি তোমার কাট করা হয় তাহলে তোমাকে এটা ধরে রাখতে হবে দিস ইজ কলড দিস ইজ ফ্রম মিলিং তাহলে এটা আমি কেন বলতেছি 
এটা আমি বলতেছি কারণ হচ্ছে শিগলের যে বইটা আছে এমন কি তোমার স্ক্রিন শেয়ার বইটা দেখতে পাচ্ছ তাহলে দেখো এখানে আমাদের যে ফর্মুলা গুলা ছিল একটার সাথে বাড়ি খায় তারপরে তোমার হচ্ছে ওটা যখন একটা করে তো তুমি আমাদের যেটা তোমাদেরকে আমি দেখেছিলাম এখানে তোমার হচ্ছে এস আই ইউনিট এর ফর্মুলা এটা হচ্ছে তোমার এজিএম এর ফর্মুলা আমাদের এটা তো মডিউল দেওয়া তাহলে আমরা হচ্ছে এস আই ইউনিট এর ফর্মুলা থাকবো দেখো আমার কাট আর মিল্ড প্রোফাইল যেটা আছে এখানে কেভিটা হচ্ছে এই জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে কি টাইপের কাটিং হচ্ছে এটা বাইক করার জন্য তো আমরা ফার্স্টে আসতেছি হচ্ছে এখানে আমরা কাট ইন্টু টোয়েন্টি ডিগ্রি ফুল ডেপ সিস্টেম অ্যান্ড ফেস উইথ হচ্ছে টুয়েলভ আমরা যখন করছি তখন আমাদের হতো এফ দেওয়া আছে আমরা ফোর্স দিয়ে ওটা টর্ক বার করার বা অন্যান্য কোনো কিছু বার করার চেষ্টা করতেছি কিন্তু এটা যে ফেস উইথ হবে এই জিনিসটা বুঝছেন অনেক সময় আমাদের So that should be 1.25 multiplied by number of teeth. That is 18. What are they? 20. 20. 21. Let me show you. 20% of 18. What are they? 22 maybe. 20% of 18. So it's there. 
four point something, eighteen plus four twenty two. Twenty two point five, sir. Twenty two point five millimeter. Yes, sir. Well, I'm right. Okay, let's see. Okay, I'm at the KV. फर्मुला Linear speed is always pi d n rpm divided by sixty. It also is a standard formula. It is such a thing. Our general rule is pi koto. Pi is such a pi. D koto. D is such a number twenty two point five. R it is such a millimeter. So millimeter. I am going to convert it to be. R n is such a number eighteen hundred. Our revolution per minute. Our minute. I am going to second convert it to be sixty. To convert it to be. So this should be pi into twenty two point five multiplied by Into power minus three, uh, into n, which is eighteen hundred divided by sixty. It is a question. I have to follow. Linear speed, what? Linear speed, what? So two point one two zero five. So two point one two zero five. बेंडिंग स्ट्रेस बार करते আমাদের গিয়ার টার্মিনোলজি যে শেষে আমরা বেন্ডিং স্ট্রেসের কিছু ইয়া পড়ছিলাম কন্টাক্ট স্ট্রেস এবং বেন্ডিং স্ট্রেস এবং ওই যে গ্রফি বডি ফোর্স ডায়াগ্রাম অফ গিয়ার টিথ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এটা খেয়াল রাখবা ফ্রি বডি ফোর্স ডায়াগ্রাম অফ গিয়ার টিথ যেটা আমি ক্লাসে করেছিলাম পড়াইছিলাম এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখবা এটা আমি বারবার বলছিলাম এটা ওখানে খেয়াল রাখবা এই যে আমার বেন্ডিং স্ট্রেস যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ওমেগা টি ডিভাইডেড বাই এফ ওয়াই পি এই জিনিসটা তোমার দেওয়া আছে এখানে तुम्हारे তোমার কারণ পি হচ্ছে তোমার নরমাল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যে প্রেসারটা তোমার আসছে বাট নরমাল অ্যাপ্লিকেশনের প্রেসার তো আসছে না আমাদের ডাইনামিক এফেক্ট আসছে তাহলে আমাদের ওমেগা টি বার করতে হবে আমরা কেভি অলরেডি পেয়ে গেছি ফেস উইথ আমাদের দেওয়া আর ভ্যালুজ অফ ওয়াই ওয়াই হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট যেটা তোমার গিয়ারের সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হয় এবং দিস ইজ ফাউন্ড ইন টেবিল 14.2 তাহলে আমাদের কেভি অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি আমাদের ফেস উইথ অলরেডি দেওয়া আছে আমাদের ওয়াইটা আমরা এখন বাইরে রেখে দেব আর তারপরে আমাদের ওমেগা ডব্লিউ টিটা আমার দরকার ডব্লিউ টি এর ফর্মুলাও আমাদের দেওয়া আছে আমরা ফারস্টে আসি হচ্ছে 14.2 টেবিলে 14.2 টেবিলে সো লেটস গো টু ফিগার বুক Fourteen point um, two. So, my least form factor. I can take. So, my normal pressure angle. Jodi twenty degree high. Ta hale. Yeah, there was a number of teeth. Onu jai. Amader ekhane number of teeth hotche atharo. Ta hale amader y hobe hotche zero point three zero nine. This is zero point three zero nine. So, I'm. Uh, 
আমাদের কেবি পেয়ে গেছি আমরা 1.344 ওয়াই পেয়েছে হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল ওয়াই পাচ্ছে হচ্ছে 0.309 আমাদের দরকার হচ্ছে ডব্লিউ টি ডব্লিউ টি ডব্লিউ টি ইজ গিভেন অ্যাজ 60000 60000 মাল্টিপ্লাইড বাই হর্স পাওয়ার divided by pi d into n and pi d n tomader dewa ache horse power o tomader ekhane dewa ache 0.5 kilowatt jene obosshoi eta agm er formula tale agm e hobe na ekhane kilowatt hobe eta hobe hocche power tale ekhane power hobe jehetu horse power hole eta hocche tomar yate American system is a module, terminate of SI unit system, the mother at a horsepower of the zero point five. The later of the sixty thousand multiplied by horsepower to zero point five divided by pi which pi multiplied by D which twenty two point five multiplied by eighteen hundred. Yeah. It's a cotoshama omega t cotosha. ट्रांसफार स्ट्रेस मन गियर टू प्रोफाइल कर माल्टिप्लाई <laughs> divided by chilo hocche face width amader bola hocche 12 mm tale 12 theke onot korte hobe ar y bola ache hocche 0.309 eta te tomar final yete chole ashbe koto tuku stress bending stress ekta teeth pacche ekta teeth koto ta bending stress pacche koto ashe eta 230 1.24 स्कोर 85.46 uh, bending stress develop kore hocche ekta teeth er moddhe determine the resulting bending stress le bending stress hocche ekhan theke 85.46 ashe tale tomader je korte hobe seta hocche je ekhane ei math er sobche basic trick ta sobche prothom trick ta tomake prottekta jinish er kichu basic kind of trick thake ei math ta apatoto dekhte mon hocche je eta that's more or less impossible to solve but protector jinish er kichu prothom dikkar math gula jeta chilo it's comparatively easy tumi just plug and play korte so ei math gular ekta process ache step by step tomake agaite hobe tumi jodi step by step agao tumi you will reach to a destination jodi kono bhul ashe tale bhul ashlo but you will somehow reach to a destination the prothom step ta hocche tomake jodi module bole ba diametric pitch bole seta theke tomake diameter bar korte korte hobe karon pitch diameter is the basis of all gear calculation jemon amader সমারফিল্ড নাম্বার ছিল হচ্ছে জার্নাল বিয়ারিং এর সবচেয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে তুমি সমারফিল্ড নাম্বার বার করে ফেললে সমারফিল্ড নাম্বার বার করে ফেললে বা বিয়ারিং ক্যারেক্টারিস্টিক নাম্বার বার করে ফেললে তুমি যে কোনো গ্রাফ করতে পারবা 
এখানে সবচেয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা যেটা প্রথম কাজ করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের ডায়ামিটার বার করে ফেলা ইউর ফার্স্ট ওয়ার্ক ইজ ডায়ামিটার বার করা ডায়ামিটার বার করার পরে তোমাদের দেখতে হবে হচ্ছে এখানে কোনো মানে হচ্ছে এখানে বার করতে বলছি কি তোমাকে বেন্ডিং স্ট্রেস বার করতে বলছি বেন্ডিং স্ট্রেসের যে ফর্মুলাগুলো দেওয়া আছে সেই ফর্মুলাগুলো কনসাল্ট করতে হবে বেন্ডিং স্ট্রেসের ফর্মুলাগুলো দেওয়া আছে তোমার এখানে ওটা ছিল হচ্ছে ইয়েতে তো এখানে আমাকে ওই জায়গাটা একটু অ্যাডের নাম করে নিতে হবে এসআই ইউনিটেরটা নিয়ে আসতে হবে তো বেরিং স্ট্রেসের যদি ইয়ে থাকে সেখানে তোমার ছিল হচ্ছে এটা সিক্সটি থাউজেন্ড ছিল পাই ডি এন এখানে আছে আমরা ডি জানি আমরা এন জানি পাই জানি এখানে তোমার কেবি বসবে বা সামথিং এলস বসতো যদি পাওয়ার বসতো তাহলে তোমাকে পাওয়ার দিতে হতো পিচ বসলে পিচ দিতে হতো পিচ সার্ক করে বসার কথা না তো তারপরে তোমার কী বার করতে হবে যেমন এই ক্ষেত্রে আমার ফর্মুলা যেটা সিঙ্গুলার বইতে ছিল সেটা হচ্ছে কেবি ছিল এখন আমার এই কেবিটা আমি কেমনে বার করব কেবিটা আমাকে দেখতে হলো আমার এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে কাট ঠিক আছে তো আমি বইয়ের মধ্যে গেলাম কেবি বার করার জন্য কেবিতে আমি দেখলাম হচ্ছে কাট কাটের জন্য আমার বার করা হচ্ছে দেখলাম সিক্স পয়েন্ট ওয়ান প্লাস ভি ডিভাইডেড বাই সিক্স পয়েন্ট ওয়ান অ্যান্ড ভি ইজ দ্য আমার লিনিয়ার ভেলোসিটি লিনিয়ার ভেলোসিটি কনভার্সন সার্কুলার রোটেশন থেকে লিনিয়ার ভেলোসিটির ফর্মুলা ইজ ভেরি নোন তো আমি সিম্পলি ওই ফর্মুলাটা ইউজ করলাম পাই ডি ইন্টু এন ডিভাইড বাই সিক্সটি এটা দিয়ে আমরা পেয়ে গেলাম হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য লিনিয়ার ভেলোসিটি এটা তুমি এখানে ইনপুট করলাম কেভি পেয়ে গেলাম তারপরে জাস্ট হচ্ছে প্লাগ এন্ড প্লে কেভিটা তুমি এখানে বসালা সিক্সটি থাউজেন্ড হচ্ছে তোমার ফর্মুলার মধ্যে আছে পাই ইন্টু ডি ইন্টু এন করে দিলে তুমি বেন্ডিং স্ট্রেসটা পেয়ে যাবা সরি পাই টু তোমার হচ্ছে ট্রান্সমিশন লোডটা পেয়ে যাবে ট্রান্সমিশন লোড পেয়ে গেলে তুমি বেন্ডিং স্ট্রেসটা পেয়ে যাবা এটা তোমার এই জন্য হচ্ছে তোমার যেটা করতে হবে একটু ওয়ার্ক ব্যাক করতে হবে তোমার স্ট্রেস থেকে এটা হয়ে স্ট্রেস থেকে আমরা পেলাম হচ্ছে এটা এখান থেকে আমরা পেলাম এটা অ্যান্ড দিস উইল লিড ইউ টু দ্য আনসার প্রথম কাজ ডায়মিটার পরের কাজ তোমাকে যেটা বলছে বেন্ডিং স্ট্রেস এই বেন্ডিং স্ট্রেসের ফর্মুলাটা এবং তারপরে যেটা যেটা লাগে সেটা সেটা ব্যাক ক্যালকুলেট করে করে ফেলবে তোমাদের হাতে অলওয়েজ বই থাকবে বা হ্যান্ড বুকটা থাকবে তো তোমাদের প্রত্যেকটা ফর্মুলাগুলো অলরেডি দেওয়া আছে যদি এস আই ইউনিট থাকে এস আই ফর্মুলা দেওয়া আছে যদি তোমার এজিএম এর ইউনিট থাকে তাহলে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ইউনিটের যে ফর্মুলাগুলো আছে সেটাও দেওয়া আছে জাস্ট ব্যাক ক্যালকুলেট করবা ব্যাক ক্যালকুলেট করলে ইউ উইল বি এবল টু রিচ তুমি একটা মানে লাস্ট ফর্মুলা থেকে দেখবা হচ্ছে কোন কোন টার্মগুলো তোমার কাছে আছে এবং অলমোস্ট অল অফ দ্য টার্ম উইল বি নিউ কারণ এটা অনেক বড় একটা চ্যাপ্টার অলমোস্ট অল অফ দ্য টার্ম উইল বি নিউ তো তোমার ওইখানে ডাব্লিউ টিটা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছ এখান থেকে পাচ্ছ ডাব্লিউ টিটার জন্য কি কি লাগবে এটা লাগবে তারপরে এই পাখিগুলো তখন তুমি হচ্ছে এটার জন্য লাগবে হচ্ছে ভি বিটা জেনে গেলে ইউ ক্যান সিম্পলি মুভ ফরওয়ার্ড তো দিস উইল টেক ইউ অ্যাপ্রক্সিমেটলি টেন টু ফিফটিন মিনিটস টু সলভ তুমি যদি মানে ইয়ে করতে থাকো ইফ ইউ আর অ্যাডাপ্ট টেন টু ফিফটিন মিনিটস টু সলভ সো ইট শুডেন টেক ইউ দ্যাট লং তোমাকে জাস্ট দুইটা জিনিস বার করতে হবে ডায়ামিটার অ্যান্ড ফাইনাল ফর্মিলা এটা থেকে ব্যাক ক্যালকুলেট করবা তোমাদের যে এই আছে দ্য গিয়ার সেট হ্যাজ আ মডিউল অফ ফাইভ মিলিমিটার অ্যান্ড টোয়েন্টি ডিগ্রি প্রেশার অ্যাঙ্গেল এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট স্ট্রেসার কন্ট্যাক্ট স্ট্রেসের ইয়েটা আছে তো কন্ট্যাক্ট স্ট্রেসের জন্য যে ফর্মুলাটা তোমাদের দেওয়া আছে সেই ফর্মুলাটা আমি তোমাদের দেখাই দিচ্ছি অ্যান্ড দিস উইল বি ইউর হোমওয়ার্ক এইটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে সলভ করে দেখাবো এবং তোমরাও এটা নিজে নিজে সলভ করো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা যে এই ম্যাথটা কিভাবে সলভ করতে হয় এবং নেক্সট ক্লাসে আমি যখন তোমাদেরকে সলভ করে দিব তখন তোমরা এটা খুব ইজিলি জিনিসটা বুঝে নিতে পারবা আমি তোমাদেরকে ফর্মুলাগুলো দেখাই দিচ্ছি কোথায় আছে সেগুলোর বই থেকে ফর্মুলা সিগমা সি ইজ ইউর কন্ট্যাক্ট স্ট্রেস ঠিক আছে সিগমা সি ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস সিপি কেভি ডাব্লিউ টি ডিভাইডেড বাই এফ এফ কিন্তু আগেন নট ফোর্স এফ হচ্ছে তোমার ফেস পেতে এটা বলে দেওয়া হবে কস ফাই ফাই হচ্ছে তোমার অ্যাঙ্গেল এটা টোয়েন্টি ডিগ্রি ইউজুয়ালি থাকে ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান ওয়ান ডিভাইড বাই আর টু এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল ফর্মুলা এখন দেখো আমরা কি কি বার করতে পারি ডাব্লিউ টি বার করার ফর্মুলা আমরা দেখছি অলরেডি কেভি বার করার ফর্মুলাও আমরা দেখছি অলরেডি ফেস ফিত আমাদের বলে দিছে এখানে আমাদের দুটা জিনিস আনন একটা হচ্ছে আমার সিপি আনন 
একটা হচ্ছে আমার আর ওয়ান আননোন আর টু আননোন এখানে দেখো আর ওয়ান তোমাদের দিয়ে দিছে আর ওয়ান আর টু ডিপি হচ্ছে ডায়মিটার অফ দ্য পিনিয়ন ডিজি হচ্ছে ডায়মিটার অফ দ্য গিয়ার অবশ্যই ডিপি ডিজি তোমরা ইজিলি বার করে ফেলতে পারবা ফ্রম মডিউল মডিউল থেকে তোমরা ইজিলি ডিপি আর ডিজি বার করে ফেলতে পারবা নাম্বার অফ টি তার মডিউল তোমরা যদি জানা থাকে তোমরা ডিপি ডিজি বার করে ফেলতে পারবা তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান আর ওয়ান ডিভাইড বাই আর টু তুমি পেয়ে যাবে কেভি সারফেস ওই যে আমরা যেভাবে বার করছি ওইভাবে বার করতে হবে ডাব্লিউ টি একই রকম ভাবে একটু আগে আমরা যে ফর্মুলাগুলো ইউজ করছি ওই ফর্মুলাগুলো তোমাকে ইউজ করতে হবে তাহলে ডাব্লিউ টি এর ফর্মুলা আমার যতদূর মনে আছে এট থার্টিন দেওয়া আছে এটা চ্যাপ নাম্বার থার্টিনে আমি লিখে রাখছিলাম চ্যাপ নাম্বার থার্টিনে থার্টিন পয়েন্ট থ্রি সিক্স ফর্মুলা ফোরটিন পয়েন্ট ফোরটিন থার্টিন পয়েন্ট থ্রি সিক্স তখন থেকে ডাব্লিউ টি পেয়ে যাবো ফেস উইথ তোমার মনে হয় বলে দেওয়া আছে আমার যতদূর মনে আছে তোমার ফেস উইথ হচ্ছে বলে দেওয়া আছে হ্যাঁ ফেস উইথ তোমাদের বলে দেওয়া আছে সিক্স নাইনটি এম পি আমি ফেস উইথটা কপি করতে পারিনি ফেস উইথ ওখানে বলে দেওয়া ছিল তো ফেস উইথ ইজ সাপোজ টু বি সিক্সটি মিলিমিটার ফেস উইথ বলে দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্সটি মিলিমিটার আমাদের পিডিএফের মধ্যে থাকবে তো এই দিয়ে তোমরা সিম্পলি ব্যাক ক্যালকুলেট করে তোমাদের ট্রেস করবা যে কোন থেকে কোনটা তোমাকে বাই করতে হবে অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান ডু দ্যাট তোমার আনসার চলে আসবে এই জিনিসটা ক্লিয়ার এটা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে তো তাহলে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে এখন দিস ইজ ইউর প্রবলি ফার্স্ট অ্যান্ড ওনলি হোমওয়ার্ক কারণ এই ম্যাথগুলা দেখে মনে হয় প্রচুর ভয়ানক তো এই জন্য এটা একটু বাসায় নিজের হাতে করলে দেখবো যে ডিফিকাল্ট জাস্ট ফাইনাল ফর্মুলাটা তোমার হাতে থেকে ইউ হ্যাভ টু গো ব্যাক এখানে দেখো সিপিও তোমার দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে সিপিও তোমার দেওয়া যাওয়া আছে আর এমনিতে সিপির যে ইয়েটা আছে সিপি আমি অলরেডি অলরেডি এখানে দেখছি সিপির একটা টেবিলও দেওয়া আছে তোমার এখানে সিপির টেবিলও দেওয়া আছে যদি তোমরা ফর্মুলা দিয়ে বার না করতে পারো সিপি দেওয়া আছে তো এই যে দেখো আমাদের কাস্ট আয়রন সিস্টেম ছিল তো কাস্ট আয়রন পিনিয়ন এবং কাস্ট আয়রন যদি গিয়ার থাকে তাহলে তোমার সিপি হচ্ছে ওয়ান সিক্সটি থ্রি ওয়ান সিক্সটি থ্রি এমপিএ ধরে তোমার কাজ করতে হবে তাহলে সিম্পলি তুমি সিপি এখানে ইনপুট করে তোমার ওয়ান সিক্সটি থ্রি ওয়ান সিক্সটি থ্রি এখানে ইনপুট করে দিতে পারো তো এভরিথিং তোমার কাছে দেওয়া আছে তোমাকে জাস্ট হচ্ছে ব্যাক ক্যালকুলেট করে জিনিসপাতি করে বাইক করতে হবে অথবা তুমি এখানে ইলাস্টিক মডিউলস মানে ইয়াং মডিউলসগুলো যদি ইনপুট করে ইনপুট করে বাইক করতে পারো प्रत्येकता ফ্র্যাকশন অবস্থায় আছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান টোয়েন্টি সাইন টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টু ওই ওয়ান বাই আর ওয়ান ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি বাই সাইন টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টু এভাবে করে দেওয়া আছে ফেস উইথ দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্সটি মিলিমিটার কেভি এভাবে দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ প্লাস থ্রি পয়েন্ট এভাবে করে দেওয়া আছে প্রত্যেকটা জিনিসের ফর্মুলা অনুযায়ী দেওয়া আছে তো আমি তোমাদেরকে ফুল ম্যাথটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে ইয়েতে করে দিবো নেক্সট ক্লাসে বা তার আগে তোমাদের এই জিনিসটা একটু হাতে করো এটা যদি হাতে করো ইউল বি मोटामुटी बुझो एटार मैथ गुलर डिजाइन जो मैथ गुलाने बेन्डिंग स्ट्रेस और कन्टैक्ट स्ट्रेस आसमे मैथ आई दो मैथर स्लैट वेरिएशन आस কারণ দিস ইজ কমপ্লেক্স এন অফ এটার কাইন্ড অফ ভ্যারিয়েশন আসবে ট্রিক্সগুলো আসবে হচ্ছে তোমার ওই গিয়ারের টার্মিনোলজিস থেকে অ্যাডেন্ডাম ডিডেন্ডামের যে ইয়েগুলো ছিল গিয়ার রেশিও গিয়ার ট্রেন এগুলো থেকে আমি কিছু তোমাদের ট্রিক কোয়েশন দিতে পারি গিয়ার নিয়ে আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে তোমাদের না স্যার আপাতত নেই ওকে গ্রেট তো আমরা আজকের গিয়ারের কাজগুলো আপাতত শেষ করলাম এখন আমরা জাস্ট হচ্ছে
ফাইনাল ইয়েতে আসবো সেকেন্ড ফাইনাল চ্যাপ্টারে আসবো belt and chain break this is our last chapter age chapter ta tomader last chapter hobe hocche breaks and clutch um belt and chain break ta hobe hocche um tomader last chapter age chapter ta ekhane amader small ekta portion thakbe hocche ropes uh, but rope ni amader detail e amra khub ekta beshi jabo na eto din dhore amra je machine elements gula pore aschi first time amra porchi bearing tarpor amra porchi journal bearing এরপরে আমরা করছি শ্যাফট এবং ফাইনালি আমরা করলাম গিয়ার এতদিনে আমরা যেটা যত কটা মেশিন এলিমেন্ট করে আসছি এটার মধ্যে এটা প্রত্যেকটা হচ্ছে নন ফ্লেক্সিবল ইনফ্লেক্সিবল মেশিন এলিমেন্ট তুমি এগুলোকে বেন্ড করতে পারবো না বাই দ্য টাইম ইউ বেন্ড ইট এটা পুরো ভেঙে যাবে এবং এটা ইউজলেস হয়ে যাবে পুরো কোনো জিনিসটা বেল্ট অ্যান্ড চেন ড্রাইভ হচ্ছে ফ্লেক্সিবল মেশিন এলিমেন্ট এগুলো ডিজাইনই করা হয় হচ্ছে তোমার যে যেরকমভাবে তোমার ইয়েটা মেশিনের এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্তের কানেকশনটা থাকবে এখানে ফ্লেক্সিবিলিটির অপশন যাতে থাকে সবচেয়ে কমন ফর্ম অফ চেন ড্রাইভ বাংলাদেশে হচ্ছে রিক্সা তোমার অথবা সাইকেল এটা আমরা সামনের প্যাডেলের সাথে যে পিছনের যে চাকাটার সাথে কানেকশন দিই সেটা হচ্ছে সিম্পলি আমরা চেন ড্রাইভ দিয়ে কানেকশন দিই বেল্ট ড্রাইভ ও প্রচুর আমাদের ইয়েতে ইউজ হয় এবং বেল্ট ড্রাইভ অনেক সময় সিম্পলি মেশিন চালাতে কাজে না লাগে অনেক সময় বেল্টের উপরের কনভেয়ার সিস্টেমে কাজে লেগে যায় বেল্টটা অনেক সময় আমাদের কনভেয়ার সিস্টেম ডাবল বেল্ট যদি থাকে বা ট্রিপল বেল্ট যদি থাকে তুমি দেখবে ওটাতে ওটা দিয়ে আমরা অনেক সময় কনভে করে ফেলি একটা জিনিসপত্র বা বেল্ট ড্রাইভ তোমরা এমনিতেও দেখছো যদি টার্নিং মেশিন তোমরা খুলে দেখো টার্নিং মেশিনের যেখানে হাব আছে সেই হাবটা তোমরা যদি খুলে দেখবে দেখবে হচ্ছে বিভিন্ন স্পিন্ডেল আছে এবং স্পিন্ডেলের সরি বিভিন্ন ইয়ে টাইপের আছে পুলিশ আছে পুলিশের সাথে একটার সাথে একটা তোমার হচ্ছে বেল্ট দিয়ে কানেক্টেড এবং তুমি যতই স্পিড চেঞ্জ করো ওই বেল্টটা একটা থেকে একটা জায়গায় শিফট করে এবং তখন ভালো ভাবে আমরা গিয়ার দিয়ে পাওয়ার ট্রান্সফার করতে পারি বাট তুমি গিয়ার কে কত বড় করবে বড় করতে করতে একটা পর্যায়ে শ্যাফ্ট করে যাবে একটা শেফ্ট এবং একটা শেফ্টের মাঝখানে যদি অনেক ভালো দূরত্ব থাকে তখন আমরা পাওয়ার ট্রান্সফার করি আইদার বেল্ট দিয়ে অথবা তোমার চেইন দিয়ে মাঝে মাঝে রোপ দিয়ে আমরা করি স্পেশালি পুলির ক্ষেত্রে আমরা রোপ দিয়ে করি লিফ্ট ক্ষেত্রে রোপ রোপটা হিসেবে তো এই জন্য আমরা অনেক সময় এটাকে বেল্ট রোপ চেইন এটাকে আমরা হচ্ছে গিয়ারের অল্টারনেটিভ মনে করি গিয়ারের অল্টারনেটিভ আমরা অনেক সময় মনে করি এবং অনেক ক্ষেত্রে গিয়ারের চাইতে বেটার পারফরমেন্স দিতে পারে কারণ যদি দূরে হয়ে যায় তখন বড় গিয়ার দিতে গেলে হার হয়ে যায় ওটা আবার আরেক ঝামেলা এবং গিয়ারের চাইতে আরেকটা রিজন আছে যেটা এরা ভালো ইয়ে দিতে পারে পারফরমেন্স দিতে পারে বিকজ দে আর ফ্লেক্সিবল এলিমেন্ট তাই জন্য তারা শক অ্যাবজর্ব করতে পারে হঠাৎ করে যদি তোমার শ্যাফ্ট ঝাঁকি দেয় তোমার যদি একটা সলিড এলিমেন্ট থাকে লাইক গিয়ার অথবা বিয়ারিং ওরা শক অ্যাবজর্ব করতে গেলে ভেঙে যাবে শক অ্যাবজর্ব করতে গেলে ওরা ভেঙে যাবে বাট তোমার যদি রোপস তোমার বেল্ট থাকে অথবা চেইন থাকে শক অ্যাবজর্ব করতে গেলে ওরা ভাঙবে না কম্পারেটিভলি শক অ্যাবজর্বিংটা তোমার হচ্ছে ভাঙবে না এই জন্য তোমরা এটা তোমরা ফেসবুক বলো বা ইয়ের মধ্যে অনেক সময় ইয়ে সাইকেলটা দেখছো এটা একটা নতুন ট্রেন্ড অফ সাইকেল শুরু হয়েছে তোমার প্যাডেলের সাথে এখানে একটা বেবেল গিয়ার দিয়ে এই শেফটা কানেক্টেড আবার শেফটের শেষে আবার আরেকটা বেবেল গিয়ার দিয়ে তোমার পিছনের চাকাটা কানেক্টেড এই জিনিসটা কি খেয়াল করছো কখনো এই প্যাডেলটা তুমি যখন চালাও এটা এভাবে করে ঘুরে এটা ঘোরার সাথে সাথে এটা এভাবে করে ঘুরে এটা কি কেউ দেখছো 
प्रेक्षिंगे सार्कुलर मोटामुटी भलो फिट कर কনভার্স সিস্টেম ডেভেলপ করতে পারি যেটা আমরা অন্যান্য ইয়েতে করতে পারি না আমরা ভিবেলটে যদি আসি ভিবেল হচ্ছে ইউজুয়ালি ফেব্রিক দিয়ে বানানো হয় মানে নাইলন অনেক সময় ইউজ করা হয় এবং মাঝখানে মাঝখানে ফাইবার দেওয়া হয় কম্পোজিট এলিমেন্ট দিয়ে ইউজ করা হয় এবং ভিবেলটের ডিসটেন্সটা কম্প্যারেটিভলি শর্টার কারণ এটা অত ঠিক না ভিবেলটের এটা শর্টার কিন্তু ভিবেলটের সুবিধাটা হচ্ছে যে যদি ভিবেল ছোট माल्टिपल ड्राइव डेभलप करते and finally hocche amader um, timing belt drive jeta timing belt drive to hocche tomar um, uh, tooted profile thake it's a tooted profile ebong um, initial tension necessary na belt e emnite tomake tan tan diye rakhte hoy tai jonno belt jokhon ek par ghurbe tokhon arek jon ke ghurte hobe kon timing belt er moddhe already dat dewa ache onekta gear er moto tooted profile ache tai jonno tomar exactly ye lagbe na pressure dewar moto capacity फिट करते 
এখানে তোমার দেখো হচ্ছে স্মলার যদি একটু পিনিয়ন বলো বা ড্রাইভার এখানে ক্ষেত্রে ইউজ করে ড্রাইভার যদি একটু থাকে দিস ইজ ড্রিভেন তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে এখানে টেনশন অনেক বেশি এখানে টেনশন কম কারণ তোমরা টানতেছে এদিক থেকে তাহলে এই জায়গাটা টেনশন বেশি হবে এই জায়গাটা লুজ থাকবে অল্টারনেটিভলি যদি এইটা ড্রাইভার হতো তাহলে এই জায়গাটা অনেক হাই টেনশন থাকতো এই জায়গাটা স্ল্যাক থাকতো এটাকে আমরা বলি টাইট এন্ড এটা স্ল্যাক ডিলার এটা হচ্ছে ক্রস বেল্ট যদি সেম ডিরেকশনে মুভ করাতে চাও সরি রিভার্স ডিরেকশনে মুভ করাতে চাও এটা হচ্ছে ক্রস আর আর এটা তোমরা যদি হচ্ছে আবার রিভার্স ডিরেকশন মুভ করাতে চাও তাহলে এবং ক্রস করতে চাও না তাহলে হচ্ছে মাল্টিপল ফুলি সিস্টেম ইউজ করে তোমার রিভার্স ইয়ে করতে পারবো দিস উইল বি ইয়োর ম্যাথামেটিক্যাল আমি বলছি ম্যাথামেটিক্স উইল ডু নেক্সট ক্লাস তাহলে এটা উই উইল বি স্কিপিং ইট এন্ড ফাইনালি আমরা আসতেছি হচ্ছে চেইন ড্রাইভে আজকে লাস্ট টপিক চেইন ড্রাইভ অনেকটা হচ্ছে রোলার চেনের মতো এখানে তোমার মাঝে একটা রোলার থাকবে রোলার থাকবে এবং রোল টু রোল আমরা বলি হচ্ছে সিঙ্গল পিচ একই টার্ম পিচ এবং এই পিচগুলো তোমার হচ্ছে ডিসাইড করবে একটা স্প্রকেট কতটা বড় হবে এবং কতটা দাঁত থাকবে কতটুকু ইয়ে হবে পিচগুলো ওয়ান অফ দ্য ডিসাইডিং ফ্যাক্টর থাকবে এটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে দিস ইজ মাচ মোর কম্প্যাক্ট দেন বেল্ট এবং এখানে বেল্টের মধ্যে মাঝে মাঝে যেটা হয় যে স্লিপিং হয় বেল্টে প্রচুর স্লিপ হয় কিন্তু এখানে স্লিপিং পসিবল না চেন ড্রাইভে স্লিপিং খুব ডিফিকাল্ট খুব রেয়ার হয় চেন ড্রাইভে স্লিপিং এই জন্য তোমার হচ্ছে এফিসিয়েন্সি ইজ মাচ হায়ার চেন ড্রাইভে বেল্টের চাইতে কিন্তু চেন ড্রাইভে একটা সমস্যা হচ্ছে ফিসিশন মোশন খুব ডিফিকাল্ট পলিগোনাল এফেক্টের কারণে যেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করবো আর আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে এটা লুব্রিকেশন করতে হয় তার মানে এটার মেনটেন্যান্স অনেক বেশি নিতে হয় তারপরে হচ্ছে তোমার একটা জায়গায় স্ল্যাক হয়ে যাবে স্ল্যাকটাকে ডেভেলপ করবে রোলার চেইন তোমার হচ্ছে টেনসাইল স্ট্রেসের জন্য ইউজুয়ালি ফেল করে না ইউজুয়ালি যেভাবে ফেল করে সেটা হচ্ছে যে তোমার লং সার্ভিসের কারণে সিম্পলি স্টপস ওয়ার্কিং রিয়ারের কারণে এটা এটা রোলারগুলো জাস্ট হয়ে যায় অ্যান্ড ইট জাস্ট ক্যান্ট বি ইউজ অ্যানিমোর এটার কারণে সো আমাদের ফাইনাল যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা একদম ডিরেক্টলি প্রপারলি ম্যাথামেটিক্সেই চলে আসবো রোলার চেন ড্রাইভ এবং বেল ড্রাইভের মধ্যে এখানের ফুল ইয়েটাই ডিরাইভেশনটাই হচ্ছে ম্যাথামেটিক্যাল ডিরাইভেশন সো আজকে যেহেতু আমরা অলরেডি ইনাফ ম্যাথ করে ফেলছি আজকে আমার আর ম্যাথ করানোর কোনো ইচ্ছা নেই আজকে আমাদের বেল্ট এবং চেন ড্রাইভের জাস্ট থিওরিটিক্যাল একটা হিন্ট দেওয়া হলো মেইন থিওরি আমরা যেটা পড়বো ইট ইজ পলিগোনাল এফেক্ট অ্যান্ড তোমার হচ্ছে যে ফর্মুলা ডেরিভেশন এবং যে ফর্মুলা দিয়ে ম্যাথামেটিক্স ইট উইল কাম নেক্সট ক্লাস তোমাদের আগামী ক্লাসে এই পার্টিগুলো হবে এবং আচ্ছা ক্লাসটা এখানেই শেষ হবে তোমরা কি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দিস চলে <laughs> <laughs> তো তোমাদের কোনো কোয়েশন আছে কোয়েশন যদি না থাকে তাহলে আমি হচ্ছে তোমাদের ইয়েটা ফাইলগুলো আপলোড করে দেবো আজকে আচ্ছা তোমাদের গত পরীক্ষার গত পরীক্ষার মার্কসটা আমাদের কাছে এখনো আসে নেই তো গত পরীক্ষার মার্কসটা আমার কাছে এখনো ফুললি আমি পুরোপুরি কমপ্লিট করতে পারিনি ইয়ার চেকিং অন দ্য মিডওয়ে আছে আশা করি নেক্সট উইকের মধ্যে যদি শেষ হয় তাহলে উই উইল বি এবল টু গিভ কারণ আমাদের আরও দুই তিনটা ল্যাবের ইয়ে আছে আর কি ওখানে 
তো যদি চলে আসে তাহলে আমরা হচ্ছে ওটা তোমরা পেয়ে যাবা আগামী ক্লাসের মধ্যে আর যদি ইন কেস না হয় তাহলে আমরা হচ্ছে প্রবলি তোমাদের সিআর যে আছে সিআর এখানে কি আছেন তোমাদের জি স্যার আছে স্যার আমি মোজ স্যার তাহলে মোজ তোমাকে হয়তো আমি জানাই দিতে পারবো যদি আগামী ক্লাস আমি না দিতে পারি তাহলে আগামী ক্লাসের পরের ক্লাসের মধ্যে লাস্ট ক্লাসের দিকে তো হবে ওইটা ক্লাসের মধ্যে না দিয়ে আমি হয়তো তোমাকে তাহলে জানাই দিতে পারবো জি আচ্ছা স্যার ওকে তাহলে আজকের ক্লাস এখানে শেষ বেল্ট এন্ড চেইন ড্রাইভ এখানেই শেষ হবে नेक्स्ट ক্লাসে আমরা বেল্ট এন্ড চেইন ড্রাইভ ফুললি কমপ্লিট করে দিতে পারবো যদি কারো কোশ্চেন না থাকে আই উইল বি স্টপ পিং দ্য রেকর্ডিং আর আজকে শেষ করব আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম